杨家书房都烧干净了吗？烧干净了，卑职亲手烧的。你放心，他弹劾您的札子还没写完呢，根本来不及呈上朝廷。那就好，反正没留活口，就算黄承思的人来，也死无对证。还是按照原来的计划，把事情都推到跟杨志远有旧怨的宁海军姓楚的那边。对了，让你放到杨家的宁海军的手刀，你没忘吧？没忘。只是，练房里有一具黄承思尸首上的箭头，在一个时辰之前突然间不见了。您这吩咐卑职换刀，就没换箭头。箭头都是各县自助的，只要稍加盘查，便能查出来源。你不是说昨晚的人全都死透了吗？那偷剑的人是谁？鬼吗？卑、呃、职有罪，谢罪饶命。若是东窗事发，你我都得株连九族，一定要查出来偷剑的人到底是谁。啊，对了，昨夜似乎逃走一人，卑职听见有人叫他指挥。黄承思的指挥。啊！才一个时辰，他肯定没有走远。传我命令，啊，就是昨晚自有海盗闯入杨家，放火劫财，凡县内各官各哨，严加盘查。是。去找人画他的画像，发海捕文书，凡有男子非本地口音者，全数拘捕，一一查验。是。还有，凡有反抗者，可杀勿论。是。临走以后，我想了很久。我和欧阳好了三年，我绝不是那种负心薄幸的人。就算他迫不得已要另娶他人，以他的性子。至少也该给我有一封书信，说清缘由，而不是让他人带个口信。万一真的有人使坏，要破坏他仕途呢？给他安上一个薄情的名义。又或许那高家的确看上了欧阳，但他一再拒绝，他们就背着欧阳，威逼利诱德叔，想先从我手中骗走童心佩。在陪欧阳说我已经变了心。我之所以说还要五百两黄金，为的就是稳住德叔和他身边的人。反正现在生意也不做了。德叔以为我伤心欲绝，闭门不出，多半一时也不会怀疑。哦，对了，三娘，你还得帮我演个戏，每天装着去看我的样子。等他们发现不对，我人早就到了东京。他们不是说在谷雨后成亲吗？只要在这之前见到欧阳，一切就能真相大白。若贤妃主婚这事儿是真的呢？钱塘离东京上千里，你现在病成这个样子，路都走不稳，你能挺得过去吗？所以我才要坐船走，船上至少还能躺着休息。就算病死在路上，我也毫不后悔。我就是不甘心。我看男人的眼光，竟然能差到这种地步。除非我见到他，别人说的话，我一个字也不信。帕尔，你去，你做什么决定，我都支持你。也不知道尹章现在怎么样了。顾千帆，神仙在上，还请保佑小女子能够顺利尽快赶到东京，保佑小女子的夫君欧阳旭不贪富贵，便真心。我不贪图什么竟是娘子的名分，只求赶快相遇，平安始终。走吧。来。你不要！现在。
考试还考了个北省，行了，还敢瞒着我？哎，行了。那丙等下面那不还有丁等的吗？那将来跟我做生意还不是一样能够出人头地呀、啊？出人头地，怕的事你知道了吧？在他们贵人眼里，咱们做生意的人天生就低人一等。往年咱们家连科举的资格都没有，如今好不容易盼来了朝廷恩典，父子方，他就得好好读书。当官计有什么不好啊？啊，那干嘛就非得从良啊？弄得现在还遭人嫌弃。那宋引章一天的缠头钱，比我犯一个月的货挣的都多。没有嫁妆的小娘子啊，都嫁不出去。那好多家里边穷的，都愿意当两年的歌妓，先挣两年钱，再找个老实人嫁了。嗯，有理。你给我闭嘴！这司机，跟不能随便赎身的官妓能一样吗？我在这管教孩子呢，你能不能不要随便装好人，给我添乱啊？子方的姓傅不姓孙，我凭什么我就管不着啊？啊！我告诉你，你想穿凤冠霞帔，你想当诰命夫人，那是你白日发梦，你别牵扯上我啊！也别熬坏了我这心肝宝贝儿子。嘿，走，爹带你出去透透气儿去。去哪儿呢？哎、你我不许去！快走，你快跑！不行，商船有规矩，带女人不吉利。哎。在这运河上跑船的女人不少，规矩不规矩，还不能一句话的事儿吗？来来来，哎，这回真不行。昨晚上发生了命案，听说啊，死的还是个大官。县太爷刚派人过来贴了告示，所有的商队船只都不许夹带外人。这要是被查出来，那可是要坐牢的。正爷，您在香云楼认识不少小娘子吧？好巧，我也认识不少。听说有人上个月赌钱输了两百贯，也不知道小点声子知不知道。这个家呀，我是实在待不下去了。你娘啊，明明是个杀猪匠的女儿，她非拿自己当孟母。上的伤口又流血了，都怪你。要不是在杨家中了你的暗器，刚才拿麻袋又绷着了。我要换药，你别跟着。好。进产脱壳、瞒天过海的本事，你倒是挺熟练的。没错，这是我当歌妓练就的本领。专门帮着躲债的泼皮们讨债，顾指挥，你满意了？既然做过歌妓，还敢想做金氏娘子了？哪个士大夫敢娶你？对不起啊。我一时失言。算了，你也伤得挺重的，不跟你计较。使劲儿吧，这两瓶药放这儿了，你自己随便挑。嗯、怎么，只许你戳我肺管子？就不能让我暗戳戳的损你是吧？我太知道你们这种人了，嘴上说着誓言，其实心里面还是看不起人。你后悔的，无非就是把自己心里想说的话说出来了而已。歌姬怎么了？
，总比你们黄圣思的名声好一些。都是半斤八两，就别整天一副高高在上的样子。你也不想想，刚才是谁救的你？我又没让你救我。啊，你下船呀！我们就此休战吧，好吧，别吵了。行。这船是去东京的。拿的是仓司发的茶饮，盘查的人少。这是后仓，船上的人一般不会过来。门上有风铃，如果有人硬闯，风铃会响。你愿意在哪下船，随便。我怎么也得到秀州吧。以后咱们就以这麻袋为戒，你左我右，互不相看。哎，小心！什么你左我右？这船舱都是我租的。你别把我看了，你这根本不行，都出笼了，我得帮你弄出来。你现在肩膀还有伤啊，你行不行啊？忍着点儿。你也不是关公，我也不是华佗。别忍着了，这没人。哎，顾先生，顾某此番下江南，抓的是人和的未知险，并不是要针对你。但杨运派，若是不识抬举的话，你这夜宴图是赝品啊！真迹在哪里、啊？你，荒唐，荒唐啊！这明明是真迹呀、啊，这个啊！别在我面前演戏，把真话讲出来。三娘啊，你怎么没陪孩子上祠堂啊？祠堂啊，过祭这么大的事儿，你个当娘的都不过去看看？过祭？是啊，谁过祭啊？还能有谁？你们家子方啊？哎，今愿将我子父子方过于族兄父心财门下，祭祀成飘。立居人远自防负心贵，山自防负心财寡妻曹氏。三娘，不是，三娘啊，三娘，你你听我说，你跟我不，曹氏，咱们平常不熟，但也无冤无仇的。你为什么抢我儿子？三娘，三娘，你先过来，你给我。奴什么都不懂，只知道相公走了。偌大的家产无人执掌，自然得在同宗的晚辈里立个嗣子。我呸！傅心才和我们家隔了好几房。再说了，这天底下也没有把独养儿子过继给别人的道理。这傅子方是我辛辛苦苦一手教养大的，有人眼红，想横插一手摘现成的果子吃，做梦！哎呀，这下怎么娘了？你，傅心。三娘啊，三娘，你这是干嘛？你不不饶你，你看这我，我操，我我，三娘啊，三娘，你看看。
。到床上睡吧。你醒了？我睡了多久啊？一天多吧。船家在塘西上货，你都没醒。你还帮我擦洗过身子吗？怎么？你还嫌我未经你同意碰了你的柜体？那倒不是，反正我又不吃亏。粥在哪儿熬好了？你自己去喝吧。我在里面放了泻药啊。看来你的病是真的好了，不发烧。也不咳嗽，还有力气下药了。那你要有空的话，把我鞋子刷了。哎，没肩的伤是怎么回事？那可不是我弄的。没事儿。那些追杀你的人，和杨浦派去的杀手是一帮人吗？那你为什么一定想找叶艳图？而且为什么一看到叶艳图你就知道是假的？不想死的话，就别管那么多。粥不错。给钱。没钱。五百。吝啬。天险。刻薄。刻薄，你才刻薄！你还心狠手辣呢，蛮不讲理，无德无心，负心薄心，始乱终弃。你们男人没有一个是好东西。这些话，应该都是你想对他说的吧？骂出来有没有舒服一点？谢谢。是天涯受伤人，不用跟我客气，就当是出钱好了。你还会讲笑话的，就算是红尘寺里的阎罗恶鬼，也是有七情六欲的。你不是阎罗恶鬼，你是个人，还是个好人。你才见过我几面，你断定我是好人？我就是知道你就是不愿意承认自己被人抛弃的事实，对吗？赵盼儿，你为人骄傲自信，即使不幸没入贱籍，也从未自情自贱。但是，男女之间，如果遇到了无法确定的变故，那么结局往往是最坏的那一种。你成亲了吗？有相好的小娘子吗？什么都没有。怎么说的头头是道？我还是相信自己的眼光。欧阳旭不是那种人。那你昨天为什么要骂他负心薄心？说明在你内心深处，你还是不信任的。哎，那
那是个人吗？好像是个女的。哎，先躲起来，我要喊人。啊！陈福，这里有人落水了。落水了？什么叫水？在哪儿啊？就在那边啊！不能跳船，我想办法，你先躲躲。嗯、正爷，我想着来谢你，你干嘛老躲着我呀？张娘子，咱们明人不说暗话。您那位朋友到底什么来历啊？官府的告示想必你也看了，这年龄、相貌、口音、武功都对得上。哎呦，我们跑船的，也不指望着应了悬赏去发财，只盼着，只盼着别落个窝藏的罪名啊
，什么来历你别问。总之，他不是什么盗贼。你要是想报官，这辈子就别想在这和尚再跑生意。哼<笑>，哎呀，赵娘子说句狠话就想吓唬我，想我赵老三能做到今天的位置，也不是个胆小的吧。等等，你要是想知道，我就告诉你。他姓萧名凡，是史相萧相公家大公子，来钱塘游历之时，又有了白首之约。只是彭城郡王有个远方侄子看中了我，硬要打我为妾，我们这才偷跑了出来。哎，我索性就把话给你挑明了吧。反正我肚子里现在已经有了樊郎的骨肉，他们伤了樊郎，又差点害死我的丫头三娘，也不差我们娘俩这两条命。我说那位相公怎么那么一身好本事？原来是位衙内。哎，小人什么都没看见。我保证，这艘船上所有的人，没一个敢多嘴的。多备些清蒸小菜来。白狼这几天胃口不好。你不会都听到了吧？真的。我是吓唬他的，你别在意。上药里的天风散和天王晶床单你都有用过，里面的白毛女子有了极易化胎。我听听你的脉象。来，我不是刻意要消遣你啊。那两味药孕妇真的不能吃。你别胡说。你难道不是怀了欧阳的孩子，所以才那么着急要去东京找他吗？我没有。少胡说八道。那你若是再侍女，怎么能跟别人说你有了别人的孩子？我都跟你说了，在骗船老大吗？事出从权，你懂不懂啊？你可是个皇城司哎。三娘是我朋友，你为了救她暴露了行踪，我憋两句话骗又有什么用？而且再说了，我又没有说是别人的孩子，我不说是你的孩子。我的意思是，我只跟船老大说了，别人不会知道。所以说，别人不知道是你的孩子。我不是这个意思，我是想说，总之就是别人。哎，行行行行行，我认点倒霉吧，是我的就是我的。占我便宜，顾千帆。我莫名其妙就当爹了，不应该是你占我便宜吗？我这是在救你啊！难道不是我救你的朋友在先吗？三娘，你醒了。